السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا انسٹرکٹر اختر جعفری آپ کے سامنے حاضر ہے لاسٹ ڈسکشن ہم نے کی ان آرگینک کے لاسٹ یونٹ پر جو ٹرانزیشن میٹل سے ڈیل کر رہا تھا ٹوڈے وی آر اسٹارٹنگ دی کوشچنس پریکٹس ایکسرسائز فار آرگینک کیمسٹری آرگینک کیمسٹری کی ایکسرسائز ہم سب سے پہلے آج پہلے یونٹ کے لیے کریں گے آرگینک کے وچ از فنڈامنٹل پرنسپلس آف آرگینک کیمسٹری سو آئیے اسٹریٹ اوے ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کے کامنٹس ہوں کائنڈلی کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے اگر کسی سوال کی ایکسپلینیشن چاہیے تو ضرور بتائیے ہماری ٹیم آپ کے سوالوں کے جواب دے گی کوشچن نمبر ون میٹامیزم از شون بائی آنسر از چارلی بوتھ ایتھرس اینڈ امائنس کیسے کوشچن نمبر ون کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ایتھرس لکھا ہوا ہے تو یہ ایک مولیکیول ہے ایتھر کا اگر اس کی دوسری میٹامیرک فارم دیکھی جائے تو ڈائی ایتھائل ایتھر اینڈ میتھائل این پروپائل ایتھر کین شو یو میٹامیرزم اور اسی میں جو دوسری اگزامپل دی گئی ہے وہ امائنس کی ہے دیز آر دی سیکنڈری امائنس وچ کین شو یو میٹامیرزم ہیو اے لک دس یہاں پر دونوں کے دونوں ایتھائل گروپ لگا دیجئے تو یہ ایک آئسومر بنا اور دوسرا آئسومر یہ بنے گا سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایس ٹو این اور اب دیکھیے دے دے ہیو سیم مالیکل فارمولا بٹ ڈفرینٹ اسٹرکچرل فارمولا ہے سو دیز آر آئسومرز آف ایچ ادر انہیں میٹامر کیوں کہا جاتا ہے انہیں میٹامر اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز یہ نان ٹرمینل کاربن فنکشنالٹی اس کی پراپرٹی ہے یہ کبھی ٹرمینس پر نہیں ہوں گے کبھی اینڈ پر نہیں ہوں گے یہ ڈسکنٹینیس چینج آف کاربن کا فنامنا ہے سو وی کین آئیڈینٹیفائی دس ایز میٹامر کوشچن نمبر ٹو If an aliphatic hydrocarbon has its entire valency fully satisfied, جب میں کہہ رہا ہوں fully satisfied ہے دیکھئے میتھین کے کیس میں valency fully satisfied ہے ایتھین کے کیس میں fully satisfied ہے لیکن اگر آپ بات کریں ایتھین کی تو satisfied تو ہے carbon کی valency لیکن fully satisfied نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس میں addition ہو سکتی ہے سو بیٹا alkanes میں fully satisfied alkene اور alkyne میں It is satisfied but not fully satisfied. So question number two is beta, it should be saturated. Question number three. If an aliphatic hydrocarbon does not have its valency fully satisfied and it has a double bond, so fully satisfied nahi hai, it should be unsaturated. Valency satisfied but not fully satisfied. Question number four. Isomer that arises out of different spatial arrangements. Spatial arrangements se murad, arrangement of atoms in space hai, uh, of course, about the doubly bonded compound, uh, doubly bonded carbon atoms are called, so beta, these geometrical isomerisms are, look, cis and trans isomerism, what is the difference in space? Only space, the arrangement of the groups is the difference. If the other group is one side, then we have said this form, cis 2-butene, and if we transform it, تو ٹرانس ٹو بٹین میں کاربن ڈبل بانڈ کاربن ہی رہے گا لیکن یہ میتھائل گروپ اب اب اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو دے ہیو ڈفرینٹ اسپیتھیل ارینجمنٹ تو یہ ٹرانس ٹو بیوٹین کہلائے گا دا چوائس از جیومیٹریکل آئزومرز چارلی کوشچن نمبر 5 ٹو آئزومرک فارمز اف سچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہیو بیٹا آئزومرز کے لیے کنڈیشن یہ ہے دے مسٹ ہیو سیم مولیکولر فارمولا بٹ ڈفرینٹ connectivity of atoms or arrangement of atoms in space. Question number six. Organic compounds are generally soluble in non-polar solvents. Like, why? Like dissolves like. If they are non-polar, then they will non-polar in non-polar. And if they ask you in the paper, that which force is solubilized, then these are London dispersion forces. Question number seven. which is a free radical so delta choice ko dekhiye ga free radical ki definition hai neutral species bearing unpaired electrons so the choice is delta number eight a compound c4 h10o can show beta c4 h10o aapke saamne bana hua hai dekhiye char carbon hai aur das hydrogens hai aur ek oxygen hai to ether ये डाई था इथर है आपके सामने मेटामेरिज्म तो ये शो करेगा ही करेगा लेकिन देखिए इसके अलावा ये क्या कर सकता है इसके अलावा इट कैन शो यू फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है और इसके अलावा ये जो अल्कोहल बनेगी ये देखिए 
अगर मैं कहूं कि ये किसके साथ शो कर रहा है CH2, 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 OH. तो देखिए ये छह तीन नौ और एक दस पूरे हो गए बिल्कुल शो कर रहा है अब आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में इसने मेटामेरिज्म शो किया और इन दोनों का आपस में क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और अगर मैं अल्कोहल ऐसे बना दू तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर जाएगा सो ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल चॉइस डेल्टा क्वेश्चन नंबर नाइन चेन आइसोमेरिज्म इज शोन बाय एन ब्यूटेन और आइजो ब्यूटेन आपस में चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे और ये प्राइमरी चेन है और अगर आइजो ब्यूटेन बनाएंगे तो इसे सेकेंडरी चेन बोला जाएगा सो ऑब्वियसली दे आर शोइंग यू चेन आइजोमेरिज्म सो द चॉइस इज बीट क्वेश्चन नंबर टेन Which of the following hydrocarbon does not have isomers? So, beta, these hydrocarbons are in which chain isomerism is found, and chain isomerism start to be found. Like in this example, I have told you, minimum carbon number should be four. So, three carbon will not be found. Eleven. The name of an alkane isomer of CH2CH2OH is given. Eleven. Eleven. The name of an alkane isomer of CH3Hexene is a cyclohexane. देखिए दूसरा नाम पूछा है आपने सिर्फ ये बताना था इट शुड बी साइक्लो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड इज एन आइजोमर ऑफ बेटा वन ब्यूटेनोल है आपके पास गिवन क्या ये आइजोमर हो सकता है प्रोपेनोल का जी नहीं कार्बन नंबर पॉसिबल नहीं अल्फा चॉइस निगेट कर दिया आपने बेटा चॉइस में अगेन कार्बन नंबर लेस है चार्डी चॉइस में कार्बन नंबर लेस है सो नन ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर थर्टीन Which of the following compound is a functional group isomer of ethanol? That is ethyl alcohol. So, but ethyl alcohol could be with the dimethyl ether because ethanol ka formula hai. Dekhiye C3, uh, sorry C2 H5OH and dimethyl ether possesses the same molecular formula but difference in connectivity of oxygen atom. So, ye functional group isomer hai. Ek alcohol aur dusra ether hai. 14. Open chain compounds are also called as इन्हीं का दूसरा नाम एलिफेटिक कंपाउंड भी है ओपन चेन्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक क्वेश्चन नंबर 15। क्लोज चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज तो बेटा क्लोज चेन कंपाउंड दो कैटेगरीज में हो सकते हैं दे कैन बी होमोसाइक्लिक दे कैन बी हीट्रोसाइक्लिक सो द चॉइस इज डेल्टा क्वेश्चन नंबर 16। दोज कंपाउंड विच हैव एनी एटम अदर देन कार्बन एज ए मेंबर ऑफ रिंग अगर रिंग के अंदर कोई और एटम आ गया अदर देन कार्बन तो बेटा ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे पिरिडिन इज द एग्जांपल आप इसे हीट्रोसाइक्लिक कहेंगे और इन्हें हीट्रोसाइकल्स भी कहा जा सकता है और जो एटम इन्हें हीट्रोसाइक्लिक बना रहा है इसे हीट्रो एटम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया दे आर आल्सो कॉल्ड एज हीट्रोसाइकल्स क्वेश्चन नंबर 18 द एटम अदर देन कार्बन जिसके बारे में अभी बात की इज कॉल्ड एज अ हीट्रो एटम बेटा क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सेट टू बेट फंक्शनल ग्रुप जो किसी मॉलिक्यूल का सबसे रिएक्टिव हिस्सा है वही उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा मसलन अगर मैं ये मॉलिक्यूल बल्कि ये लिखा हुआ है अल्कोहल का मॉलिक्यूल तो ये मोस्ट एक्टिव पार्ट था इसीलिए ये फंक्शनल ग्रुप था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अल्केन्स नॉर्मली हैव बेटा अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड दे आर एस पी थ्री बड़ाइज टेट्राइडल स्ट्रक्चर वन ओ नाइन एंगल सो द चॉइस इज चार्ली ट्वेंटी वन Alkenes normally are sp2 hybridized bond angle 120 के होते हैं और ये हमेशा doubly bonded compounds के लिए use होता है। Question number 22. For which of the following compounds below are cis trans isomer possible? तो देख लीजिए number one में cis trans isomer possible नहीं है। क्यों? Number one का जब formula आपने देखा तो वो है CH3 CH double bond CH2 और ये to show cis trans isomerism, the multiply bonded carbon atom must be attached to two dissimilar groups. ये दोनों के दोनों similar हैं, it is not possible. जबकि beta के अंदर it is possible, Charlie के अंदर it is possible because they are attached to multiply bonded carbon is attached to two dis two dissimilar groups. So obviously choice is Charlie. And butane and isobutane. So this is again the similar question. Twenty three beta यही बनेगा N और isobutane लिखे हैं these are chain isomers of each other. Alpha choice. One and two be team. तो आप draw करके देख लीजिए किस चीज़ में फर्क है. One और two refer किसे कर रहे हैं? Positions को. तो ये one be team है. 
और बेटा ये टू बिटवीन आपके सामने लिखने जा रहा हूं इनमें किस चीज का फर्क है पोजीशन का फर्क है दीज आर कॉल्ड एज पोजिशनल आइजोमर सो द चॉइस फॉर द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज बीटा डाई मिथाइल इथर एंड ईथाइल एल्कोहल बेटा डाई मिथाइल इथर एंड ईथाइल एल्कोहल है दिस दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइजोमर्स क्या वजह हुई ये देखिए ये आपके सामने डाई मिथाइल इथर है और एथेनॉल है Having same molecular formula but different structural formula. These are functional group isomers. Twenty-six. Diethyl ketone and methyl n-propyl ketone. अगर तो ये question इस शक्ल में आए question twenty-six को देखिएगा मुझे ketones को दोबारा बनाना पड़ेगा ये देखिए ये मेरे पास है diethyl ketone और दूसरा isomer हो सकता है methyl के साथ एन प्रोपाइल कीटोन अगर इस शक्ल में लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि दे आर फॉर्म बाय द चेंज इन पोजीशन ऑफ किसकी पोजीशन तब्दील हुई है दे आर फॉर्म बाय द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ मल्टीवेलेंट कार्बन एटम तो जो मल्टीवेलेंट कार्बन एटम की चेंज से बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज कौन से आइजोमर्स मैटामर्स सो द चॉइस इज चार्ली मैटामरिज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी If the similar groups are attached on one side, this is called as. So, see, 27. Ko main yahan se bhi explain kar sakta hu ki agar similar group attach hai iske upper, to on one side of the plane of the double bond, to ye dekhi ye plane of the double bond hai, to ye dono similar group ek taraf hai, to it is called as cis form. Question number 28. If dissimilar groups are attached to the plane of the double bond, to obviously baat hai ye dekhi ye dissimilar groups attached hai on the opposite sides, to it should be called as Transform. 29. For geometrical isomerism, the two groups attached to the same carbon must be dissimilar. ये देखिए अगर ये group dissimilar नहीं है, first करें. ये दोनों तरफ CH3 group लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं सर इनमें से कोई cis form नहीं, कोई transform नहीं, because बल्कि group देखना है दोनों sides में से, left और right hand side से. Question number 30. A single bond can always rotate. कौन रोटेट नहीं कर सकता अ डबल बॉन्ड विल नेवर रोटेट 31 वन विच द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइजोमेरिज्म तो ऑब्वियस सी बात है वन हेक्सीन आपको शॉर्टकट बता देता हूं जो बहुत काम आएगा टर्मिनल एल्कीन विल नेवर शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बिकॉज टर्मिनस पर मौजूद जो दोनों के दोनों एटम्स हैं वो हाइड्रोजन एटम है तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं करेंगे डिसिमिलर नहीं है थर्टी Which of the following compound will exhibit cis trans isomerism? The two betene and the example is already given for 32. I have already given you the solution here. This is applicable to 32 entire concept. 33 में आप जब structure draw करते हैं तो एक तरफ chlorine है, एक तरफ hydrogen है, एक तरफ chlorine है, एक तरफ hydrogen है. दूसरा possible structure क्या हो सकता है? Carbon double bond carbon, chlorine chlorine, hydrogen hydrogen. So obviously. This can show uses and transforms. Question number 34. Isomerism exhibited by beta ester and carboxylic acid. So these two different functional groups are in the middle of which isomerism will be found? That should be functional group isomerism. Functional group isomerism in five categories, in popular categories, you can see. There are also five for you, but for you, five. Which one is on your level? ये पांच कैटेगरीज में पाए जा सकते हैं दैट इज बेटा अल्कोहल एंड ईथर ओल एंड ईथर इसके अलावा एल्डिहाइड एंड कीटोन इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर इसके अलावा साइक्लो अल्केन्स एंड एल्कीन्स इसके अलावा साइक्लो अल्केन्स Alkenes and alkynes. So they all can show you functional group isomerism. 36. Which of the following has a zero dipole moment? So usually trans species have a zero dipole moment because of jante hain ki opposite side ki tarah pull karenge or resultant vector dipole moment ka zero aega. Question number 36. How many alcohol structures are possible with the, with the formula? 
eight structures are possible you can draw by changing changing the positions you can draw by changing the branching and you can draw question number 37 glucose and fructose are answer is charlie functional group isomers why because glucoses are called as aldohexoses so glucose may aldehydic function group hai, and fructoses are called as ketohexoses is my ketonic function group question number 38 first organic compound in laboratory was retention ka question and that was urea question number 39 which of the following compound is heterocyclic so I had made a pyridine before a so this concept is applicable to question number 39 which is there question number 40 urea belongs to a mild category why 40th mein urea ka formula kya hota hai aapke to said nh2 c double bond o nh2 nh2 twice co so this is basically an amide bond thank you very much i hope aaj ki discussion aapke liye fayda mand rahi aur organic ka next unit agar aap karna chahte hain to barai meherbani hamare channel ko subscribe kar lijiye taaki jo hi wo video upload ho aap tak information aa sake thank you